。両手の連動で、こっちで入っていく。こっちで入っていく。こういう連動に結びついてきたわけですよ。こういう動きが、棒の。棒術と空手の動き。取り捨てて、反撃しました。こうやってこうやってこうやってこうやってこうやってこうやってこうやってこうやってこうやってこうやってこうやってこうてこうやってこうやってこうやってこうやってこうやってこうやってこうやってこうやってこうやってこうやってこうやってこうやってこうやって中達也先生にじっくり聞いてみましょう私の気づいた感覚では、まあ、両手棒で一緒にこう動かしますのでこれは両手の連動になります、うん、両手をうまくこう使う、うん、もう一つは力の配分になると思うんですよグッと握って両方同じ力だと棒動きませんのでどっちか弱くどっちか強くっていうふうに力の配分例えば肩でいうパンこういう力の配分になってきますしあとはやっぱり棒をギュッと持つと。操作できないんですよ、うん、だからこの章ですね手のひらここの締め緩めあるいは指先の細かい繊細な使い方、うん、それが今度取り手になってくると思うんですよ。取り手はい、相手の突きを受けてそれをどう取ってくるか力入れちゃうのはあれなんでやっぱそこの、うん、この章の感覚指の繊細な感覚それがものすごく空手に役立ちますね。うん、もう一つはあのサイ、はいはい、サイもそうなんですけども、はい、こう。手首を非常に使うんですよね、はいはい、バンバン、はい、この手首のひねり、うん、これが体に非常に役立つわけです例えば、はい、棒でついてきた時に、はい、これを横へ払ってそうすると1ここからつけないんで2 3、ねうん、余計な動作が入ってくるんですこれがバンバンもう一度この1 2 3なるほど、はい、確かにじゃなくて、うん、今言った手首のひねり、はい、このひねりでこれでいいおひねって受け戻した時につくっていうまあなるほど、はいうん、いいかなもう一回ゆっくりでいいからこれがパンパンそうするとさっきのように横に払って戻してつくって動作いられるのに、うん、この手首のひねりだけで、はいかなひねって戻すこれだけでは入るわけですそれをよく平安になる分解なんかにやってる受けて受けてってありますよねあの時も一回ゆっくり大きく受けて大きく受けてだと遅くなるんで今みたいなひねりでねパンパンパンと入ってるわけですそうこれをこう払ってんじゃなくてこの瞬間にこの。ごめんひねりで入るから早くなるんですおお確かに今ぼーっと続けてみると確かにはいはだからそっかそっか、うん、最短最短で受けて最短で受けて反撃する反撃するっていうはい、はい、その使い方にもなってきますねでその棒を稽古する時にやっぱそういう気づきがあるそうですあるいは反対に言うか中段ついてくるこれを受けてお反撃しますよね、はいはい、この時にそれがこう剣ついで入るじゃないですか、はい、この時にさっきのひねり利用してこっちでこう<笑>お今何が違ったんでしょうか何<笑>か聞いてる感じが違うな<笑><笑>あれ大丈夫なんだじゃあ俺パーちゃん例えば、はい、簡単に言うと、はい、受けてこう剣ついで入る剣、はいはい、ついで入る、はい、これももちろん聞きますよね、はいでこの瞬間にさっき言った手首のひねりこれをバッてこうん、<笑>であれは今みたいについてパンパンこっちが入った時に同じくこうじゃなくてこのひねりを入れるへえそしたらこれサイのひねりと一緒になってマジで、うん、だからそうかうん薄いで、うん、ここでこう,こう当てる場合とここでひねりを加えた場合とこれパッと見全然わかんないですわ、ね、かんないです,いです説明していただかないと当たるしインパクトの瞬間のひねりなんで,うで当たってる本人だけはわかんないですよね、はい、全然違います全然違いますだからこう面で当たるのとこの時ひねって
コースが点で当たるのもうでほんまちょっとしたそうそう面で当たるのとひねってもうこう当てて押し込んでるわけじゃないんですかまあその瞬間スナップですねはあ、はい、さっきあの約束見てでやったら下段ついてきてパンと入ってこれをスーッと振り捨てて反撃しましたあ、はい、これが前やったお,いずきおおいくつおおこれとつながるわけですこれ意識してやったんじゃなくて後からああ一緒だと思って同じ動きですねはいはいはこれだから僕の分解として普通に持ってきたんじゃなくて、うん、後から気づいてあ同じことやってただから多分体の中に入っててそれが後ろの間にこう自分は意識してないけど体はき、まあ、気づいてた、まあ、同じことやってたってことですで後からあなんだあれ棒と一緒じゃないかっていうなるほどねはいはいはそういうのがあったんですねあとさっき言った例えば冗談前やったこういう動きがありますねはいだからでもガチガチって握っちゃうとやっぱり動かないんです相手も、はい、だからさっきやったこの小の感覚指の繊細な感覚あれで柔らかくスッスッと入ってこれればうんすぐ握っちゃうと相手も反応しますし。今はゆ,ゆっくりやるとどういうことが起きてるんですか。まあやった平安五段のスッと入ってここで軽く取りながらここで入って。でこっちはこっちはさっき言ったように肩椎じゃなくてひねりを加える。そうこれグッと握るためなんで軽くでこっちは肩椎じゃなくてここでひねりをす。そ,その一瞬の間にそういうことが。ここで、ちょっと、で、こ<笑>れ、こっせ、そういうところにだから、これだから、棒を考えてこうなったんじゃなくて、後から気づいたんですよね。あ、なんだこれ、棒で棒の動きと一緒だなっていう。ですね、まあ、先生の場合。考えてこういうふうにしたんじゃなくて、ね、はいはい。で、いろんなところに出てくると思うんですよ、まだまだ。うん、あとこれは棒の術理と一緒だっていうのはえつまり棒の修行をすることによって空手の動きが変わってきたというよりは,よりは、はい、あの中先生がずっと稽古してきた空手の、えーまあ、技術や身体操作があってそれが棒を稽古することによってあれ実は同じことやってきたの、はい、そうそうそうそう俺っていうそうですそうですはあ、はい、面白いだから考えてあこ,のこの動作この意味はどうすでに持ってこようかって考えたんじゃなくてやってるうちにあれ待てよ俺一緒じゃないかって簡単に言うと前は例えば分解してもまあこうと取られたものをこれを払って打つんだと確確かに確かににでもそれだけじゃなくてついてきたのをこういうふうに頭で考えてると自然に出たわけですよあ自然に出たんだ自然に出たんだそうなんですよそういうことかそれが後から考えたらあ棒のこの動きと一緒だなっていうあなんだじゃあこの動きもそうだしあこの動きもそうだし平安になるのこの動きもそうだったっていうはあ一緒だなっていう例えばこういう両手を一緒に動かすって連動でおおはいはいついてきたに対して例えばこう来たに対してこっちで入るわけですねおお回し付きも一緒ですこれもこの両手の連動でこっちで入っていくこっちで入っていくそれは縦裏ですねお年寄りが入るのにこっちに入る。はいはいはい。こっちで入る。こういう連動に結びついてきたわけですよ。なるほど。こういう動きが棒の。今のやられた動きは普通の空手の動き。平安四段の動きです。平安四段なんかなんだろうと。<笑>はいはいはい。一瞬間かなと思いました。<笑><笑>これやったら最初平安四段で、これ例えば運数、運数の回し受けですね。はい。確かあれか。この連動がスムーズになってきた。はあ。なるほどね。はい型ではこっから落として入るじゃないですか、はい、でもこれまっすぐ来たら上から落とすって難しいんですよ、うん、ですねだから一つ入れとけば軽く添えとけばこれが入ってこれるでそういうふうになってきたんですね連動が自然に両手がまあ両方連動して連動して動くっていう,う、はい、あとは重心ですね重心ですかここで動かすじゃないですか体の真ん中じゃなくてああはいはいはいあそういうことはいこれ面白いなと思いましたで単純に考えても<笑>自分の身を守るときにやっぱ素手よりもそれに起こってる石だとか、はい、木の棒があったらそれ使うじゃないですか、えー、やっぱ素手って最終局面ですよね,すね何かあれば何か使うわけですから、うん、やはりなんですかね闘争の
原始的な最初の部分だと思うんですよ武器使うっていうのは、うんうんはい、だからそれは絶対やっておかなきゃいけないなあ,、うん、あるいはさっき言ったように相手が武器持ってる時にどう対処するのかって、うん、それは武器を覚えておかないと対処できないじゃないですか、うん、武器の利点あるいは欠点とかですね例えば、はいまあ、型の中に、ええまあ、こういう動作があるんですねこれからちょっとこう入るようなで実際打ち込んできた時に、まあ、一番危ないのはここじゃないですかおうんですねここ一番力入りますしまだこれぐらいだったらそのぶつかっても、はい、これ当たっても、はい、大したことないんですね、はい、だここにいなきゃいいわけで前言った来た時に中でここで押さえる、うん、で型だとこう入ってるんですよおでもこうじゃ崩れないんですよおじゃなくてここで押さえたこれはでこれは最後の形になるああなるほど最後の形そうなんですこの間に、なるほど。うん、パッと取って、すっとこっちへ崩して、これをさ、こういう動きが隠されてるんじゃないかなと棒をやることになって、そ型はこうです。ああ。その間に、すっとこっちに、こういう動きが入ってる。あれこれやっぱり。えー、広告会社的ですよね<笑>ちょっと中田先生今は動きできますよ今中田先生が棒も使わないで形としてですねそのこうですよねここですよねこれがあってですよね、はい、こことここの間をこれが連続してるというふうに思う人もいれば中先生の場合は文脈としてこれとこれの間にまあ他の文章というか他の単語があったんじゃなかろうかっていうこういう動きがあるんですですよね。これ、これ、あ,あ、これ、うん、でも写真で撮るとですよ。写真で撮るとここだけ、うん、そことそこだけになりますよね。はいはい、これやっぱ面白いですよね。合ってるかどうかわかりません。あとすごいな。こう来たに対して撮ってこっちはやります。おお。そこで崩れてでここで切って外して。これは船越キッチン先生の本に出てますね。あ,あ、そうです、ね。ボートルで。あのジッテの。あ、ジッテ。こういうとこあるんです。はいはいはい。取って崩してここで素形を。こんな非常に実用的な感じしますね。見てる。この型ではここだけなんで。ああ。わかんないです。ここで蹴りが入ってたっていう。まあ、これフラボスエスの方に載ってるやつなんですね。はい。やっぱり写真しかない時代だと、さまざまなことを想像しないといけないですね。ただだから、一番重要なのは、これは全く素手と一緒で。おお、素手と一緒なんです。いや、素手と一緒で、打ち込んでくる。どこで。おお。だいつも見てからじゃ、遅いわけじゃないですか。はい。だから、ここで、はい。来る時に言えば。これが、これでも一緒でしょうん、来てからじゃ遅いわけじゃないですか。はい。ここで入ってない。なるほど。そこは全く一緒だと思うんで。捨てても棒でも、ただ、まあ、やっちゃうだけで。相手の怒りをどう捉えるかっていうところが一緒だと思うんですよ。そういう意味でも約束を見てきて重要だと思うんですよ、ね。十組手の方が、こう、なんですか、ね、早く。強くなる近道みたいに感じますけども。約束組み手が重要というのはその今怒りを捉える傾向とかですか、はい、あるようなそうです怒りを捉えるその人間ってわずかに出る前にちょっと表情が変わったり目が変わったりこれ全体の雰囲気が変わったりするじゃないですかそこをこう感じ取るわけですよなるほどはいただその形「えいえい」って形を見るんじゃなくてその見えない部分をどう見るかって確かにだかそれは素手でもさっきやった約束棒の約束でも一緒だと思うんでうん、はい、ただの形じゃなくていつ相手が起こすかっていうことの起こりをどう取るか。でも武器を持っている時の方がもいるほど怖い。怖いですよね。そうなんですよ。緊張感が高まる。そうです。だからその恐怖心との戦いですね。だから虫になんなきゃいけないとかあるじゃないですか。やっぱそのボードボードとか武器にとらわれちゃうと、まあ動きってすごく柔軟動きができなくなりますから、そことらとらわれずにどう動けるかっていう傾向が面白いと思いますよ。はい。そのためにあのボグラも。棒で約束見てやってますので、でね、はい、その形じゃなくて何本目覚えなきゃいけないとかじゃなくて、うん、うん
どこでどう入ったらいいんだろうっていう、はいはいはい、だからやっぱり両方学んだ方がいいと思いますね捨てては分からないことが武器術にありますし武器術で分からないことは捨てても出てくると思うんですよ、うん、Everyone is a hero in クロービーワールドクロービーワールドでは誰もがヒーローもちろんあなたもそれではまたクロービーワールドでお会いしましょう。